Tuta mcheze kiri. Sula ya kwanza. Stali. Kwa kwanza. Masoma kama liwandikwa. Ikawa katika mwaka wa thalathini. Mwezi wa nne. Shiku ya tano ya mwezi. Nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa Karibu na mto kebari. Mbingu zilifunuka. Mbingu zilifunuka. Nikaona maono ya Mungu. Mungu alibariki ndo lake. Likabadilishe historia za maisha yetu. Mungu alibariki ndo lake likatuhamishe kutoka one area to another area. Mungu alibariki kino lake likabebe sauti ya kinabii siku ya leo Mungu alibariki neno lake likabebe sauti ya ukombozi na uponyaji na uponyaji in the mighty name of Jesus Christ Hallelujah Last week tuligusa ile moja inaitwa Spirit of Death na tuligusa makuhani tuligusa makuhani na tuligusa eneo moja ambao ni very sensitive la mauti na leo tunaendelea na ajenda yetu ya kikuhani na leo ndani yako leo tunaendelea na ajenda yetu ya kikuhani na leo ndani yako leo tunaendelea na ajenda yetu ya kikuhani last week nilizungumza who is a priest Nani kuhani? Na mnao kumbuka nilisema kuhani ni nani? Mimi mjadili na jirani yako. Maana kwa nini uvodi jumani ulifunga hata ukupitia? Bora Yesu asifiwe. Nilisema kuhani hajawahi kutokea by chance. Kuhani hajawahi kutokea kwa bahati mbaya. Kuhani waga natokea by gold choice. Kuhani waga ni chaguo la Mungu. Na nikasema ninapozungumza kuhani is not necessary. Wewe unashika microphone. Unafundisha. Unaweza ukawa kuhani katika level ya familia katika levo ya uko kuwa levo, kuwa, kuwa kuhani wa familia haimaanishi umequalify kuwa kuhani wa nini mambo jirani yako nataka hivi vitu ni vitu ambavyo majority of the people wanachanganyaga vitu alafu anatoka anaanza kusema mimi ndo kuhani wa uko unaanza kushughulika na vita ya uko wakati capacity yako eh ya nini ya nini ya familia. Na moment unapoanza kushughulika na capacity ya ukoo, maana yake una attract vita za ukoo zinaanza kukufuata. That's why kuna watu wengi walipata some little knowledge concern maybe aridhi. Hapo hapo. Hapo hapo. Akaanza ku stand standing on the gap sababu kazi ya kuhani ni standing on the gap kazi ya kuhani ni mahali palipo wasi kwa ajili ya walioko juma yake hapo hapo tu wana pasipo kuhusisha makuhani wa ukoo hata kama wanafanya mimi na desturi hapo hapo tu wakaanza father in the mighty name of jesus na shughulika na ardhi ya ukoo na mimi nakuuliza unashughulikaje na ardhi ya ukoo wakati ardhi ya familia mali ambako ndio kuna asili ya familia bado imekuweka rehani kuzimu aks wa naiba aks wa naiba mzee jirani yako mkamsaidie just focus. 
Focus with me na ikufundisha. Even you na yako wako. Focus with me na ikufundisha. Focus. Praise the Lord. Unaendaje kwenda kushughulika na na level ya uko wakati level ya familia bado imekuweka rehani. You know, ulimwengu wa roho is all about calculations. Mlokimbia hesabu darasani hata kwenye ulimwengu wa roho kuna hesabu. <laughs> Mlo kibia hesabu la rasadi hata kwenye ulimwengu wa roho kuna nini? Kuna nini? Yaani hata mimi nilisikia microphone hapa. Yaani kuna hesabu zinatembea za rohoni ili adui asijue at what time. Nabadilisha gear. At what time kuna kitu kitafanyika. Kwa sababu if the if, if the, the, the kama adui akijua it means ataniwai akiniwai you won't receive any testimony. Mbe jirani yako ulikimbia hesabu? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunapozungumza kuhani anasimama mahali palipo wazi. Kwa hiyo kama kuhani anasimama mahali palipo wazi, ni rasma kuhani awe anangao. Ndio maana Daudi anamwambia Mungu, we Mungu ndio nguvu zangu na ngao yangu. Maana yake ngao ya Daudi katika level aliyokuwa nayo ya ukuhani na ufalme ni tofauti na ngao. Aliyokuwa nayo mtu mwingine. Daudi anaposema ngao anamaanisha security. Listen to me very careful. Anamaanisha juu ya ulinzi. Hauwezi ukafananisha ulinzi wa mjumbe wa nyumba kumi na ulinzi wa mheshimiwa rais. Bwana Yesu asifiwe. Ni maana ukiwa rais hata kama unapoenda kusalimia ni kwa baba yako mzazi. <laughs> What for salama they have to go there? Eli, lazima wafike mahali. They don't care pale ni kwenu. Kwa sababu gani? Security ya rais ni katika level kama ni jamhuri ya wa Tanzania ni katika level ya wananchi zaidi ya milioni stini. Lala fikiria amri ya rais ambaye anaongoza watu milioni stini. inalingana na amri ya mjumbe wa nyumba kumi. Kwa hiyo unapozungumza kwa habari ya kuhani ni mtu anesimama mahali palipo wazi. Ni mtu anesimama mahali palipo bomoka. Ni mtu ambaye anasimama kwa ajili ya kufanya clearing and forwarding kwa ajili iwe ya familia, kwa ajili iwe ya ukoo katika level ya eneo aliopo. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ukielewa hiki kuna mahali utaenda utafika hautahitaji ungoe na kuharibu kwa sababu that is not your responsibility. Praise the Lord. Oh Mr. Fili vacation. Umeenda kwenye kisiwa unaanza kuombea paka kile kisiwa. Je, unajua katika kile kisiwa mkuu wa anga wa kile kisiwa ni Mungu namna gani? Unaanza kufanyaje? Na kwa kuwa ulimwengu wa roho una operate kwa hesabu, yani vita yako ya kuombea kile kisiwa lazima tu itabonyeza batani nyingine. Ya huku ulikotoka. Sasa kama wakati utakao ufike pale useme tu I glorify your name Lord. Thank you. Asante kwa uumbaji wako. Asante kwa ajili ya kisiwa cha sisters. Kama mimi na sisters and then God protect me. Sleep. Sleep. Praise the Lord. Unaanza in the mighty name of Jesus. <laughs> Mkuu wa kisiwa atia mkuu wa kisiwa atia mkuu wa kisiwa <laughs> What I nachomaanisha ni hiki kila kuhani ana responsibility zake That's why a shim responsibility za mtu mwingine duniani Kwa sababu kila majukumu yana gharama zake Kila majukumu yana gharama zake 
Ndio maana inaweza ikachukua vizazi hata takriban saba au kumi kuhani astoke kwa hiyo wale ambao watakuwa na spoma kwa nafasi ni wale ambao wanawekwa kwa ajili ya kuandaa kuhani unaweza ukawa wewe sio kuhani wa hiyo familia lakini Mungu amekupa nafasi ya kuandaa kuhani atakayekuja kusimama kwenye hiyo nafasi ndio utakuta most of priests makuhani wengi ni products ya mbegu ambayo ilikwisha pandwa katika ardhi Mambia jirani yako nitoke zungumza. Na let me tell you something. Unaweza ukawa wewe sio kuhani ila your mother alikuwa ni kuhani. Your father alikuwa ni kuhani. As long as wewe ni sehemu ya hiyo product. Kama kuna attack yoyote ambayo wao walishindwa kuyovakamu. Kuwa na uhakika hiyo attack itakushambulia. Mbele jirani yako. Ojo tukao na nyimbo hapa inasema ni siku siku ile sio? Alafu nasema inasema kukesha na kuomba tu Hananiyo That's why it is very important ukajua kwenye maisha yako ya kiroho engo ipi kwako inakubeba kwa sababu we are not safe naudia tena we are not lazima ujue kama wewe engo ndio kubeba ni ibada sana unapozungumzia ibada maana yake maombi sana sadaka sana having a good heart hakikisha kipengele kimoja wapo unasimama nacho kwa sababu we are not safe kuhani na vita na aliyebeba uzao wa kikuhani na yeye ana vita na yeye ambaye anamlea ana, ana kuhani naye ana vita watu wangapi wana vita eh Yaani aliyebeba uzao wa kikuhani ana vita na anaelea kuhani na yeye anaelea hata kama hata kama ni ndugu wa mbali unapopata responsibility ya kumwassist mtu kwenye maisha yake jua kabisa vita lazima iwepo That's why watu wengi ambao wanainua watu kutoka kwenye kuwa nobody kuwa somebody as a ones who face vita kubwa sana narudia tena hakuna vita mbaya of course kuminua mtu from kuwa si kitu akawa kitu ni kitu cha baraka sana eh lakini most of the people ambao wanainuliwa kutoka kwenye kuwa nobody kuwa somebody ndio ambao tena wanainuka kuja kuwa against na yule somebody ambaye alimuinua yeye akawa umeelewa hayo mahesabu umeelewa mahesabu kwa nini waga yatokea hivyo kwenye ulimwengu wa roho wanajua huyu ambaye alikuwa nobody akaenda kuwa somebody bado anamhitaji huyu aliyemwa prift sasa ili apoteze Goof. Razma are disconnected. Do maana most of the people ambao wanakuchukia, most of the people ambao they are talking out against you are the ones ambao kuna siku walikuwa wana anger chief ya kufuta jasho, ukawapa anger chief. That's why usiwe busy kupigana vita na mtu ambaye ulimuinua kutoka chini. Kwa sababu ukipigana naye vita maana yake wewe unajishushwa na rudi kwenye ile levo wakati wewe you are impressed. Kwa kuhani ni cheo kizuri lakini ni kicheo kizito. Na ukuhani either you like it or not. Either unataka hautaki 
Mungu akisa kuchagua hauwezi kuskip from it. Mwambie jirani yangu. Mwambie jirani yangu. Bwana Yesu asifiwe. That's why ukiona moyo wako ni mwepesi kufanya vitu vya kimungu, aiza to support, aiza kuvifanya make sure you don't stop. Kwa sababu unaweza kuvifanya ukafikiri kwamba unafanya as an offering lakini nakwambia si sadaka peke yake. Yamkini kuna ka, kuna uzao mkubwa wa kikuani upo kwako. Na vile ambavyo unavifanya unatengeneza njia kwa ajili ya huyo kuhani ajaye. Praise the Lord. Kupaka hapo mtu akikuuliza nini maana ya kuhani? Si utampa tafsiri zaidi ya moja. Si utampa tafsiri zaidi ya moja. Eh? Lakini narudia tena. Kila kuhani ana responsibility zake. Make sure una deal na responsibility zako. Kwa sababu majukumu uliyonayo katika ulimwengu wa roho yanaendana na ulinzi ambao Mungu amekupa. Ukifanya majukumu ambayo Unajua mfano kuna mtu akimpa mtu fedha yoyote hawezi kupata any attack. Lakini kuna mtu umepata attack kwa sababu ulimpa mtu fedha. Na yule alimpa fedha ni kweli alikuwa kwenye point of the need. Lakini level yako wewe haija qualify kumpa yeye nini. Kwa hiyo ile attack ya fedha inakuja wapi? wako. Mbona naangalia sana za sabu. Nirudie tena. Nirudie tena. Nirudie tena. Okay. When you give to the man of God, so you believe you receive blessing. Eh? Eh? When you give ukitoa kwa mtumishi wa Mungu usimamini unapata baraka. Sasa kuna watu ambao they have need when we tell you a fedha lakini nyuma ya utaji wao wa fedha hao wameshambuliwa. Kwa hiyo maana yake yoyote anayekuja kumleski huyu na situation yake ya uchumi, maana yake anabeba vita ya huyu kwenye uchumi. Kwa hiyo kama wewe hauja qualify, hujafikisha masharti na vigezo vya kuwa supporter kwenye eneo la uchumi, maana yake ile attack inakuja kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kukeshana. That's why as a Christian it is very important to be very close to your God. Na wakati mwingine hawezi wakasubilia atakayekuja kuomba milioni, even 5000 even ten Praise the Lord. Mungu jirani yako, unajua responsibilities zako. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu kuhani kuna eneo ambalo nataka niliguse kidogo tuingie kwenye prayers. ana temptation anajaribu la vita na vita kubwa ya kuhani ni kuhamishwa kwenye mwelekeo wake na huyu kuhani hakuna eneo ambalo ni sensitive sana kwake kama eneo linaloitwa mbinguni na mbingu hivi ni vitu viwili tofauti Praise the Lord. Okay. When I say in the mighty name of Jesus, it will spill it out. Naposema ikauli in the mighty name of Jesus, it will spill it out. Nisipoizungumza nikiwa kwenye position yangu ya ukuhani, kuna reaction 
haiwezi ikatokea nikizungumza nikiwa nje ya eneo langu la ofisi yangu ya kikuhani kuna vitu haviwezi vikatokea nikizungumza nikiwa katika eneo langu la kikuhani praise the lord manake kuna vitu utafanyaje vitatokea lakini ili ili kauli iweze kuwa na results na outcome ni lazima iqualify ipite kwenye eneo linaloitwa mbingu check your calculation ni lazima napomuattack ifo adui ni muattack kwenye geti na hilo geti linaitwa mbingu lakini ni lazima ikauli iwe isaenda vice versa imepata approval usibitisho kutoka wapi mbinguni can you see can you see now mambo ya jirani yako saki jirani yako miss any point listen to me listen to me a priest must receive a voice from mbinguni alafu ile voice kama ni kwenye ili kama ile voice inatakiwa i address kwenye ang kwenye anga maana yake anaddress mbingu can you see correction in this vice versa eh narudia tena when you personal when you pray how do you pray yes we cut an off condition na funzo wake kwenye kuomba aliwaambia hivi mnaposali salini hivi Baba yetu ulie 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 kama Yesu alisema unaposali semeni hivi baba yetu ulie mbinguni maana yake unamuaddress Mungu kwenye kiti chake cha enzi kiti cha enzi cha Mungu hakiko katika mbingu kwa Mungu mbingu ni lango Yesu anamwambia mnaposali mnapomaddress Mungu salini hivi baba yetu ulie mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako maana yake Yesu anawaambia wanafunzi kwenye ene prayer maombi yoyote mtakayofanya Nikisha kufa mtapata access ya kufanya ibada. Kwa kwenye ibada yoyote ambayo mtaifanya, alafu na Mungu akawapa prayer point, akikisheni mna address kiti cha Mungu mahali kilipo kwenye utawala wake. Na utawala wa Mungu uko mbinguni, hauko kwenye mbingu. Kwa hiyo Yesu anawaambia lazima your prayer statements kauli zako za kuomba lasima mbinguni Mungu ashughulike nazo lakini Mungu hawezi kushughulika nazo kama hauja address yani ni sawa you are my neighbor haujaniambia unasherehea birthday alafu unanitarajia nifike kwenye birthday never ila ukija ukini address ya kwamba na birthday nitahusika na hiyo birthday ni sawa na Mungu Mungu sipo mu address hawezi kuwa concern atailinda afya yako i mean atalinda uhai wako lakini kuna vitu sipo mu address according to his location hawezi kufanya kuna vitu Mungu sipo mu address kutokana na eneo aliyopo hawezi kufanya. Ndio maana vita kubwa ya makuhani si kwenye kuomba bali ni kwenye kuwa na access. Na kitu kinachoitwa mbingu. Mimi sikusomea imla na kufundisha kitu ambacho uzilirisho wa Mungu kwako utaambatana na uelewa ambao unaupata. Kwa hii sio imla I talk to a neighbor. Kwa nikikuuliza hapa kwamba kwa nini kuna calculations haziko sawa? Utanijibu. 
Kwa nini unaombaga paka unasema leo nimeomba. Pasta. Yaani nimeomba. 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 Lakini yet no answer. Kwa nini uombe sana alafu yet hakuna majibu? Mwambie jirani yako, you need to know some calculations. One day I came here usiku for prayers. Nikamkuta mtu kwa kweli ukimsikiliza hata kama wewe ni Mungu <laughs> unamwambia tu <laughs> pokea hiyo huo mtaji wa biashara yani hata kama wewe ni Mungu the way alivyokuwa anapiga zile chuns anatumia vifungo lakini na mimi nikaaomba pale lakini ghafla akanihamisha kwenye focus nilokuwa nayo nikasema let me let me learn labda Mungu amenileta hapa tu nijifunze kwa hiyo nikaa natembea pale mbele lakini nasikiliza. <laughs> Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu akaniambia nenda kamguse kwenye mgongo wake. Alafu sema tu mbingu yako ifunguke. Nikaenda nikamgusa hapo. Maroho yaliyolipuka yakasema wewe mchungaji muona ki... nani kakutoa nyumbani kwako muda huu huyu ni wa kwetu kwa sababu huyu akiweza kupenetrate kwenye mbingu maana yake ataweza ku download mambo yaliyoko mbinguni akisapata vitu kutoka mbinguni atutaweza kumgusa sasa hili tusim, ili tumguse ni lazima tuweke security kwenye eneo linaloitwa mbingu Mzee jirani yake, jirani yako. Ukikajaga ile unajua maombi yako kama jeneleta. Mzee jeneleta ukiliwasha hivi. <laughs> Au yale kama nini kuna kitu kinaitwa kidampa. Inahusika kubeba mizigo. Zamani alikuwa anawasha huku nyuma. Kuna kitu nawasha hivi. Ilianza likichemka. Ni sawa na prayer. Sasa ushai kuwaza utafunga tatu kavu. Na yet <laughs> wame hold Usai kuanza unafunga 40 alafu wame hold Usai kuanza unaomba jinsi unavyoomba lakini kwa sababu ya position kwa sababu kuhani vitu vikinyoka si kwa ajili yake ni kwa ajili ya walioko nyuma yake Ongea okay, jirani yako Okay na jirani yako vizuri kabisa. Mwambie tunazungumza about mambo ya kuhani hapa. Bwana Yesu asifiwe. Ezekiel Ezekiel akiwa yuko eneo la uhamishoni anatuandikia paka talee na mwezi. Niliwaambia last week small details matter a lot. Small details matter a lot. Nikikuuliza siku ya kwanza umeajiliwa, talee unaikumbuka? Nikikuuliza aliyekupa mkataba ukasaini boss wako wa kwanza, unakumbuka majina yake yote matatu? Nikikuuliza siku ulomaliza chuo kikuu unaikumbuka talee vizuri? Nikikuuliza siku ya kwanza unapata hela yako personally unakumbuka tale In my office I have my old diary Kwenye hii diary nimemark kila kitu kilichotokea kwa mara ya kwanza kwenye maisha yangu Kwa nini kuna saa nikikaa naichukua diary na iweka kwenye kifua changu Naambia Mungu kama siku ya kwanza vitu vinafanyika kuna vurugu zilipita siku aware God nisaidie. Kwa sababu mara nyingi tunapopata encounter, tunapokutana na vitu kwenye maisha yetu, as human being tunakuwa na excitement. Na ukishakuwa na excitement, ukishakuwa kwenye hiyo hali, it is well hard kuweza ku identify 
ya kwamba behind hii excitement yangu Mungu niombe nini Bwana Yesu asifiwe Bwana Yesu asifiwe Je unakumbuka siku ya kwanza kujinunulia nguo yako nzuri kwa hela yako special Unacheka kwa sababu unaona unaona ah pasta ah pasta hivi ni vitu vya fel fel maina Je unaikumbuka siku ya kwanza mtoto wako ameweza kuandika sentesi kanyoka kwenye daftari Unaikumbuka Those are small details. Ndio maana Mungu akikupa nafasi ukagundua mtoto wako ni kuhani. Make sure unavomlea ni tofauti. Make sure unapolea kuhani. Unatunza kila details. Huyu ni Ezekieli. Yuko kwenye eneo aliyohamishwa. Maandiko yanasema alipokuwa kwenye lile eneo nipo akaona mbingu ikiwa imefunguka. Maana yake kwa miaka 30 Ezekieli Hakuona mbingu ikiwa imefunguka. Na he was very giant Ezekiel. Lakini unajua tukizungumzaya kwa habari ya uhamishoni all the time tunafikiria about Babel. Babylon. Tunafikiria tu kando ya mto nipo alipoketi. Tukakumbuka wapi? Si ndio Babel. Tunakumbuka tu about Moses lakini yuko Ezekiel katika mwaka wa selasini katika kipindi cha utawala wa mfalme Yehoyakimi Ezekiel for the first time mbingu inafunguka ndipo anaweza anapata ability to see maana yake miaka 30 Ezekiel akiwa kwenye nafasi yake mbingu ilikuwa imefunga paka I'm so Martin kitabu cha Ezekiel mlango wa kwanza mstari wa kwanza Ikawa katika mwaka wa 30 mwezi wa 4 siku ya tano ya mwezi nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa karibu na mto Kebari dakika moja Ezekiel anasema nilipokuwa <laughs> na watu walio Biblia inaposema nilipokuwa na watu waliohamishwa according na huu funo tulionao unajua moja kwa moja Ezekiel he was a leader unajua moja kwa moja kwamba Ezekiel alikuwa ni kiongozi wa hao watu waliohamishwa kwa Ezekiel na watu wake wote wamehamishwa kwa kama Ezekiel amekaa miaka 30 maana yake na watu wote walioko nyuma yake wamekaa miaka mateka are we in agreement huyo ni Ezekiel 30 years Nani mtoto anazaliwa Anaumba elufi Anaacha <laughs> Anaacha kutembea na meza anatembea anakula mwenyewe anasoma Anaanza kasoma shule anamaliza anaanza kazi anakuwa na familia Ezekiel na watu wake wote wako uhamishoni. That's why kuhani akikosa deliverance. Kuhani akikosa ukombozi. Akikosa maelekezo juu ya responsibility hizo nazo. Maana yake watu wote walioko nyuma yake wameanguka. Fikiria wewe ndo kuhani wa familia katika eneo la chapati. Katika ndio la nini? Unapasema chapati hela. Mzigo. Alafu unakuta wanajua kabisa hili huyu tumshughulikie. Ngoja tumwachishe kazi kabla ya wakati. Unasema nataka nijiajiri. Wakati unaweza maana alijiajiri ni mzululieni mshaala mshtukizeni ndio maana aliajiriwa ni wachache aliyejiajiri anaisimeza ngapi 
Unasema I need my freedom. Nitamka na botaka. Kumbe ukiona yoyote anajiajiri anamka muda na otaka, jua ameshatengeneza foundation yake. Au muda ambao wengine wamelala, yeye ndo kichwa kinawaza. Kumbe wewe ni kuhani ambaye Mungu alitaka ukae kwenye hiyo ofisi, upitie process yote ya kupandishwa madaraja, alafu uvute familia yako kwenye eneo la uchumi. Sasa ili wakutandike kwenye eneo la uchumi, wanahakikisha wanaifunga mbingu haifunguki. Kwa hiyo kila unachokitafuta, unaona yes, this is my answer. This is my answer. Ah, benedibu Mungu. Sunoma, nimepost hicho kidogo hii biashara, imeenda. Huku maandiko yanasemaje? Iko njia. Ionekanayo. Njema machoni pa? Machoni pa? Kwa hiyo kumbe aliyekuwa anatafutwa ni huyu, maana huyu kuhali akiangushwa kwenye uchumi, wale wote ambao walitakiwa uplift ainue maisha yao kwenye eneo la uchumi, hayawezi akainuka sababu huyu amekwama. Nakupa assignment hii. Kwa watu wote wanaokusikiliza, anza kuongea positive. Utajikuta na wao pia wanaanza kuongea nini? Positive. Anza kuongea negative. Wewe anza kuweka minus tu kila siku. Hela ngumu, hela ngumu. Hela ngumu, hela ngumu. Hela ngumu. Unakuta wote wasemaje hali ni nini? Huyu ni Ezekiel. Aliitwa kaitika miaka 30 yuko na watu waliohamishwa yuko na watu ambao wanashambuliwa sasa kama kuhani akishambuliwa walioko nyuma yake hali yao ikoje hali yao ikoje kwa hiyo huyu kuhani anashambuliwa anaposhambuliwa miaka 30 haoni chochote haoni chochote haoni chochote paka anakuja kutuelezea habari ya tarehe ngapi siku ya tano, tarehe tano. Tare Anazungumza tarehe tano mwezi wa 4. Wangapi? Mwezi wa 4. Eh anasemaje? Siku ya, mwezi wa 4 siku ya tano ya mwezi. Nilipokuwa pamoja na watu waliohamishwa karibu na mto Kebari. Mbingu zilifunuka. Anasema akiwa katika mto wa kebari maana yake anazungumza listen to be very careful anazungumza detail ya tale siku na mwezi lakini na location maana yake kuna eneo aliyokuwa anakaa Ezekiel all the times na ile eneo lilikuwa linazuia pia mbingu kufunguka lakini siku alipoenda kukaa kwenye mto Kebari alipoenda kukaa kwenye mto mto ni symbolic of life mto ni symbolic of breakthrough mto ni symbolic ya uzilisho kwa alipoenda kukaa kwenye mto ambao there is a water maana kuna mito ipo lakini iko mito iliyokauka lakini huyu alipoenda kukaa kwenye ule mto ndipo Mungu akafungua macho yake alipofungua macho yake mbingu ikafunguka akaoneshwa kwa habari ya watu wake wote waliokuwa wamehamishwa it is my prayer today in the mighty name of Jesus Christ mbingu ikapate kufunguka mbingu yako ikapate kufunguka What is my prayer today? You are horrible sakatara. It is my prayer today in the mighty name of Jesus Christ. Mbingu yako ikapate kufunguka. Maana mbingu ikifunguka kuna sauti Mungu ataiachilia na kuna majibu yatafanyika kwenye maisha yako. Are we in agreement in the mighty name of Jesus? Are we in agreement in the mighty name of Jesus? Umeoperate maisha yako muda mrefu mbingu ikiwa imefunga lakini leo mbingu inaenda kufunguka na leo mbingu ikifunguka arabashakatara sijawahi kuona mbingu ikifunguka na maisha mtu akabaki kama alivyokuwa 
when your heaven is open vitu vinabadilika so quick when your oven is open vitu vinafanyika kwa haraka zaidi it is my prayer in the mighty name of jesus bingu zetu zikafumbuke siku ya leo angels tumekamia kasara sini kama ezekiel lakini rasma zafumbuka leo when it is what time it is what time bingu yako lazima Ezekiel said to Yes You call a mission I know there are some people here Kila ukiangalia hali ya ndugu zako ukiangalia hali ya ofisini kwako ukiangalia hali ya familia yako au hali ya ukoo wako unajikuta unakuwa uko restless Kwa nini unajikuta kwamba hauna amani ni Mungu anakuambia kaa kwenye position kaa kwenye nafasi hakuna mtu mwingine yoyote atakayeweza ku change this, this situation if you are not there wewe ukiwa haupo hakuna atakayeweza kuibadilisha hii hali ndio maana nilikwambia makuhani wengi wanateswa na kamba za kuzimu na mauti wanateswa na maumivu kwenye maisha ili wasiweze kukaa kwenye nafasi haijalishiwe bakisha miezi michache tumalize mwaka huu mbingu yako lazima ifunguke in the mighty name of jesus haijalishi kuna vitu vimechelewa kwa muda mrefu lazima mbingu yako ifunguke in the mighty name of jesus hezekiah alikaa miaka 30 mbingu ikiwa imekataa mbingu ikiwa imefunga lakini siku ya tano katika mwezi ule ainishwa wakajikuta wapo kwenye mto kama na wewe siku ya leo Mungu amehakikisha upo kwenye mto wa reality hii historia yako ibadilishe i change your history today i change your history today na ibadilisha historia yako bingu yako lazima i i, i fungu Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Amen. Saini moja wapo ya mbingu kufunguka ni macho yako kuona. Ni macho yako kuona. Ni macho yako kuona. When you read the Bible very well, Yesu Kristo find for me that is scripture amekuwa ana umri ambao he can make changes ana umri ambao anatakiwa mabadiliko anayoyafanya ya achi impact anasikia Yohana mbatizaji yuko anabatiza Yesu anaposikia Yohana mbatizaji anabatiza Yesu anaenda kwenye eneo la mto Jordan Praise the Lord. Na ukisoma vizuri wanasema tu mto Jordan lakini imegawanyika mito Jordan. Kuna mtu wa Jordan ambao upo upo katikati ya nchi ya Jordan na nchi ya Israel na kuna mtu mwingine Jordan ambao uko pembezoni kabisa. Kwa hiyo Biblia inasema tu alienda mto Jordan alipofika mto Jordan Yesu akamwona Yohana anabatiza Listen to me very careful. <laughs> Kumbuka Ezekiel mbingu yake alifunguka alipokuwa kwenye pembeni ya mto. Are you here somebody? Are you here somebody? Kumbuka Ezekiel mbingu yake alifunguka <laughs> alipokuwa yuko pembeni ya mto Kelbar. Huyu ni Yesu naye anaenda kwenye mto Jordan. Ndio nilikwambia mto unabeba uhai, una, there is a life kwenye mto. There is a breakthrough kwenye mto. Kuna upenyo, kuna uzirisho wa Kimungu. Yesu anapofika kwenye mto Jordan, anakuta kuna watu wengi wanabatizwa. Lakini Yohana anasema wacha mimi nipungue. Huyu anayekuja ni we aweze kuongezeka. Ndio nimekuambia mambo ya kironi ka creations ni hesabu. Hesabu ya Yohana inamwambia be humble pamoja anayekuja bado dunia haijaelewa kilichopo ndani yake. Lakini wewe Yohana huyu toka mkiwa tumboni ndio alisababisha ukapokea uwezo wa Roma takatifu. 
That's why be humble in this world. I'm telling you, be humble. Be humble. Kuna vitu wa Mungu hawezi kuviashiria kwako if you are not humble. Kuna saa you have to be humble hata kama environment inakwambia inuka na uangaze. Kuna saa inabidi uwe humble hata kama ukijihesabia haki unajua na haki. Imagine Yesu anaenda kwenye eneo la kazi la Yohana. Maana yake Yohana angesema Yesu subilia tu. I have to accomplish this assignment. Lakini Yohana anasema hapana. Hata nguvu ya kufanya ikasi na waifanya ni kwa sababu ya huyu Yesu. Go let me be humble. Bona Yesu asifiwe. Bona Yesu asifiwe. Yesu anashuka. Na yona naye anashuka. Both of them walikuwa na walikuwa na, wa na signs of humbleness. Ishara za unyenyekevu. Biblia nasema Yesu kwenye ule mtu Jordan amefika kama amefika kwenye eneo la kubatizwa. <laughs> amefika kwenye eneo la kubatizwa. Kwenye ile nchi ya Israel palikuwepo mito mingi. Kwa nini alienda kwenye mto Jordan? Siku zote Mungu akitaka ifungue mpingu yako, lazima akuhamishe eneo. I change your location in the mighty name of Jesus. I change your location in the mighty name of Jesus. I change your location in the mighty name of Jesus. I change your location in your business. I change your location kwenye labatara. I change your location. I change your location. Nabadilisha eneo lako. Ninakupeleka kwenye mto Jordani. In the mighty name of Hallelujah. I love Bible. Yesu alipofika kwenye mto Jordan. <laughs> Maandiko anasema for the first time. For the first time. Kwa mara ya kwanza. <laughs> Yohana kwa kuisikia sauti ya Mungu. <laughs> Wara wanafunzi wa Yesu <laughs> hawakuwahi kusikia sote nani ambao walikuwa nao kwa wakati huo I mean wanafunzi wa Yohana hawakuwahi kusikia sote nani yes lakini because of one priest because of one priest kwa sababu ya kuhani moja <laughs> kwa sababu ya kuhani moja mbingu inafunguka lango linafunguka Arafu sauti kutoka mbinguni ile sauti haikutoka kwenye mbingu ila lango la mbingu lilifunguka Listen to me sauti haikutoka kwenye mbingu sababu mbingu ni lango la kupitisha sauti ilitoka kwenye kiti cha mzee wa siku mzee wa siku wewe sema eh anadumu milele eh sema eh sema mzee wa siku wewe anadumu milele eh Sauti katoka straight kutoka kwa mzee wa siku kule mbinguni na sauti ilipotoka ikapasua ile anga alafu kila mahali sauti kasikika ya kwamba huyu ni mwanangu mpendwa amwia tuteri you today leo nimekuja kusafisha anga yako leo mbingu lazima ifunguke na sauti lazima itoke sauti lazima itoke sauti lazima itoke sauti lazima itoke sauti lazima sauti lazima itoke sauti lazima itoke nasema hivi siwezi kwenda physically kwenye ofisi yako siwezi kwenda physically kwenye nyumba unayokaa siwezi kwenda physically mali mtoto wako anaposoma ila kwenye ulimwengu wa roho akanko kwenye ulimwengu wa roho tukifika kazi ni moja bingu funguka bingu funguka bingu funguka kuna watu duniani wanakukataa kuna watu duniani na kufungia milango ni kwa sababu hawajaisikia sauti ni kwa sababu hawajaisikia sauti ni kwa sababu hawajaisikia sauti sauti iliposikika kwenye lile eneo ilikuwa ni kwenye mto Jordan maandiko yanasemaje sauti katoka ikasema huyu ni mwanangu mpendwa maana yake Mungu anamtambulisha Yesu 
anapomtambulisha Yesu anamtambulisha katika eneo la watu wachache lakini muri wake unagongwa kwa ajili ya dunia nzima kuna watu leo mpingu itafunguka alafu dunia nzima itakupokea kwa sababu ya tarehe ya leo make sure you mark this date make sure you mark this date make sure una ya bashaka rabata sauti katoka ikasema huyu ni mwanangu mpendwa huyu ni mwanangu mpendwa na mimi naisikia sauti ikisema huyu ni mfanyabiashara huyu ni mtumishi wa Mungu huyu ni nabii huyu ni mwalimu huyu ni mwajiriwa huyu ni banker huyu ni fundi lakini amekwarfa ni mwanangu mpendwa kama ni mwanangu mpendwa maana yake miti sikiliza ardhi sikiliza walioko juu ya dunia sikiliza kwa sauti yake vitu vitafanyika kwa sauti yake vitu vitazaliwa i prophesy upon your life 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 natabiri juu ya maisha yako ya kwamba you are beloved daughter you are a beloved son of god no matter what no matter what haijarishi kuna nini you are so special you are so special you are so special you are so special wewe ni marumu wewe ni wapekee pingu inafunguka kwa ajili yako leo pingu inafunguka kwa ajili yako leo sauti ilipotoka hiyo ana akastuka ah kila mtu akastuka anasema imekuaje kwa mara ya kwanza tumepata kuisikia sauti na mimi nasema kwa mara ya kwanza peleka kishindo kwenye eneo lako na mimi nasema kwa mara ya kwanza nenda na kishindo cha matokeo na mimi nasema kwa mara ya kwanza nenda na mabadiliko kwa mara ya kwanza vikazaliwe vitu ambavyo vijawahi kuzaliwa vikafanyike vitu ambavyo vijawahi kufanyika i say for the first time i say for the first time i say for the first time nasema kwa mara ya 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 My Jesus. My Jesus. My Bible is very really clear. Inasema kwa mara ya kwanza. Kwa mara ya kwanza. Sio kwa mara ya pili. Kwa mara ya kwanza sauti katoka. Kwa mara ya kwanza waliokuwa namchukulia Yesu ni mtu wa kawaida kwa mara ya kwanza wakabaki wanajiuliza imekuwaje Mungu anaitoa sauti yake wakati watu wanafunga kavu waisikie sauti lakini yeye amekanyaga tu kwenye mto Jordan sauti imetoka na mimi nasema nenda kakanyage kwenye maeneo ambayo sauti itasikika kwa mara ya kwanza in the mighty name of Jesus receive this grace receive this power receive this grace in this life kuna saa unafichwa hakuna anayekuheshimu hakuna anayekusikiliza sasa hivi in this life kuna saa mbingu yako ikiwa imefungwa imefunga utafanya vitu kwa nguvu kubwa lakini matokeo ni machache lakini mbingu ikifunguka ni vitu vitafanyika kwa sababu ya uwepo wako mahali my jesus my lord my jesus my lord nasema in the mighty name of jesus mbingu yako inafunguka leo na kuna vitu vitafanyika kwa sababu ya uwepo wako mahali nenda mahali ambako uwepo wako utaleta matokeo nenda mahali ambako uwepo wako utaleta matokeo receive this power receive this power in the mighty name of jesus receive this power
kabla Yesu hajafika kwenye lile eneo watu walibatizwa but those no in a voice aba kwebu na sauti yoyote Mungu ananiambia before the end of 2024 kuna watu mnaenda kukanyaga maeneo ambayo <laughs> <laughs> my Jesus, my Jesus. You are the Lord. My Jesus, my Jesus. You are the Lord. Nasema before the end of 2024, before the end of October, kabla ya mwezi wa 10 kuisha, kabla ya mwezi wa 11 kuisha, kabla ya December kuisha, unaenda kukanyaga. Unaenda kukanyaga. Mali ambako unapokanyaga uwepo wako kwenye ile eneo mbingu zitafunguka matokeo yatatokea vitu vitafanyika vitu vitazaliwa wewe ni kuhani wewe ni kuhani nasema kwenye maeneo tofauti tofauti utaenda kukanyaga wapelekani mbele kwenye maeneo tofauti tofauti nasema na mbingu iliyoko kijijini kwenu nasema na mbingu wanaotokea kaskazini ya Tanzania nasema na mbingu zote za kaskazini ya Tanzania nasema na mbingu zote za kusini mwa Tanzania nasema na mbingu zote za mashariki ya Tanzania nasema na mbingu zote za magharibi ya Tanzania ya kwamba funguka 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 I know kumtumikia Mungu mbingu zikiwa zimefunga I know that I have been in that struggle I know that I know that nakumbuka niliambiwa go to your village nenda kijijini kwenu katoe sadaka ya injili kakae miezi mitatu paka tisa kafanye injili kila mahali nikatii nikaenda siku moja nikaona mbingu imefunguka akanithibitishia jambo ambalo ndio mtaji wangu paka kesho ndio mtaji wangu paka nikiitwa kwenda kuvaliswa taji mbinguni na mimi nasema in the mighty name of Jesus una mto wako wa Jordan una mto wako wa Jordan una mto wako wa Jordan kuna mahali ukikanyaga F10 kwako haitakuwa shida kuna mahali ukikanyaga dora 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 for any cards pound yulo bila hela yote ya kigeni haitakuwa changamoto kwako kuna watu kwenye eneo la fedha pingu zao zilifunga lakini naona maraika wanapewa amri ya kwamba lazima huyu mpingu yake ifunguke lazima huyu mpingu yake ifunguke lazima huyu mpingu yake ifunguke i open your heaven 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 i open your uko nyuma ninaona wimbi na upepo Mungu ananiambia wako makuhani 13 lakini mbingu zao zilikuwa zimefungwa lakini leo anawafungua 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 where are they my lord where are they my father wasaidieni wasaidieni help them help them help them mbingu inafunguka wasaidieni mbingu inafunguka wasaidieni i open your heaven i open your heaven i open your heaven i open your heaven i 
I know Mercedes. The lazy God. I know Mercedes. There is a God. I know mal telling my heart. There is a God. I know mal na diambiaga Johnny. There is a God no matter what. There is a God no matter what. Ambaye akitaka abadilishe maisha yako, ataweka sauti kwa mtu ambaye amempa ukuhani ili aje akwambie ya kwamba kuna mahali dunia inakusubiri dunia itaweza kufuka pasipo mpingo kufunguka pasipo wewe kwenda kwenye ile eneo gotea 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 nenda kule nenda kule nenda kwenye ile location nenda kwenye ile eneo nenda kwenye ile eneo in the mighty name of jesus You call Mungu mbinguni asikia hai Shaba You call Mungu mbinguni asikia maombi yetu You call Mungu mbinguni Ayajibuye maombi yetu Yuko Mungu mbinguni Ayasikie maombi yetu Yuko Mungu mbinguni Ayajibuye maombi yetu Yuko Mungu mbinguni asikie There is a God There is a God There is a God Yuko Mungu mbinguni My assignment today Ni kufanya mbingu yako ifunguke that is my assignment today Yuko Mungu wenzini The reason of this service Is for you to receive you your introduction. Something is taking over. Something is taking over. Kuna kitu mungu anakifanya. Kuna kitu mungu anakifanya in the mighty name of Jesus. Kuna kitu mungu anakifanya in the mighty name of Jesus. Help them, help them. She 
men silent wherever you are. The reason of this service of today. Libingu yako kufunguka. Remain silent wherever you are. Don't keep can't to keep me. Remain silent wherever you are. Can't to keep me. I will see the way Mbingu yako kufunguka kwa watu hapa. I glorify your name, my Father. I glorify your name, my Lord. Nasikia ntamke leno hili, kuna wabeba ibada ambao mbingu zao zimefungwa na sababu ya wabeba ibada mbingu zao kufungwa ni ili impact is okay. Hawa wabeba ibada wako wengi na fikira wakila wafikata ishwini. Answers be everywhere. Answers be everywhere. Tumakazi mkaki na maradanyi praise mtusaidie. Kuna wabeba sanduku na mungu hapa. Kuna wabeba sanduku wa mungu hapa Wadakiwa watoke maeneo waliopo Waende kwenye mtu Jordani Wabeba sanduku 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 Wabeba agano Wabeba agano Wabeba agano Wadakiwa watoke Maali walipo Wanakiwa watoke Maali walipo Wanakiwa watoke Maali walipo Wabeba sanduku Wabeba sanduku Wabeba sanduku Wabeba sanduku Wewe ndio Ezekieli miaka 30 kumekaa na ndugu zako wa misoni Ezekieli listen to the voice of the commander Ezekieli miaka 30 umekaa wa misoni miaka 30 Ezekieli umekaa wa misoni lazima mbingu ifunguke leo Ezekieli Sogea kwenye mto Ezekieli Sogea kwenye mto Macho ya nafunguka Macho ya watu ya nafunguka Macho ya nafunguka In the mighty name of Jesus 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 Narudia tena. Hakuna mtu yote aliyeweza kuingia pata katifu. Isipokuwa kuhani. Aliyeteuliwa. Kuna watu mko hapa hujawahi kujua ya kwamba we umeteuliwa na Mungu kwenye ofisi ya ukuhani. Unachojijua tu una moyo wa huruma sana. Na una moyo wa kusaidia sana. Lakini ni Mungu amegonga muhuri juu yako. Amekufanya we kuwa kuhani na hujawahi kujua ya kwamba vita yako ni kwa sababu mbingu imefunga na lile sanduku lako ambalo unatakiwa ulibebe huweshindwa kulibeba bara bosa kata in the mighty name of Jesus ninaita mioyo ya ibada iliyozuiliwa isibebe hayo masanduku 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 in the mighty name of Jesus hao viongozi wa kiroho hao viongozi wa kiroho kwenye familia viongozi wa kiroho kwenye familia viongozi wa kiroho kwenye familia in the mighty name of Jesus in the mighty name of Jesus Kuna wanawake ambao Mungu amewapa sanduku la agano la watoto mapacha. Na, 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 na kiti cha madhabahu ya familia inasema sisi kwetu mapacha waga wazaliwi. Lakini serikali ya mbinguni inasema huyu lazima azae pacha. 
lazima azae mapacha na kwa sababu hiyo wamefunga hata ya tumbo lako na uzazi wamekuwekea uvimbe operation zinatakiwa wamezuia lango la ndoa wamezuia lango la ndoa in the mighty name of jesus na waita wenye zamana ya kubeba watoto mapacha ambao ni makuhani 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 Tafuta mabinti watatu. Umemwamini Mungu kwa muda mrefu kwa bali ya kuolewa kwako. Lakini sanduku ndio hao. Sanduku. Wanajua ukiolewa kwenye familia ya kikuhani utazaa mtoto mtumishi wa Mungu. Wanakiwa uzae makuhani. Wako wapi wanobeba wakina eria hapa? Waliobeba wakina Elia, waliobeba wakina Yohana, waliobeba wakina Ezekiel. In the matter rabota, in the matter rabota, in the matter rabota. He's a god. He is 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 a good God. He is a good God. He is a good God. Ninaita hao wanobeba sanduku. Wale ambao uchumi wao umefunga kwa sababu ya sanduku la agano. Wale ambao uchumi wao umefunga kwa sababu ya sanduku la agano. Wale ambao uchumi wao umefunga kwa sababu ya sanduku la agano. Wale ambao wameshikiliwa hapo. Hao ambao wameshikiliwa hapo. In the mighty name of Jesus. Sima mahali ulipo. Chukua sadaka yako.